కోవర్టులతో నా మావోయిస్ట్ ఉద్యమాలన్నీ కూడా నీరు గారిపోతున్నాయంటారు నయీం లాంటి కోవర్టులు ఎంతో మంది ఉన్నారు నయీం కూడా కోవర్టుగా మారి మావోయిస్టుల ఆటుపోట్లు స్థావరాలు అని కూడా చెప్తారు అలాంటి నయీం లాంటి కోవర్టులు ఎంతో మంది ఉండగా ఉద్యమాలు ఎక్కడ సక్సెస్ అవుతాయంటారు సక్సెస్ అవుతున్నాయి కదా కొంత నష్టం జరుగుతుందండి ఒక మంచి జరగాలనుకున్నప్పుడు ఒక చెడు జరుగుతుంది అట్లాంటప్పుడు కొంత నష్టం జరుగుతుంది ఆ నష్టం కోసం ప్రాణత్యాగం కూడా అవసరం పడుతుంది అది బాధాకరమైన అంశం ఏంటంటే బూటక పెదురు కాల్పుల్లో చనిపోతున్నారు కానీ వీళ్ళు చంపుతున్నారు వీళ్ళు చంపి దానికి ఒక పేరు పెడుతున్నారు ఎన్కౌంటర్ అని ఎన్కౌంటర్ కాదు అది బూటక ఎన్కౌంటర్ నిజంగా ఎన్కౌంటర్ అయితే వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చి చూడండి తెలుస్తుంది ధైర్యంగా ఎదు ధైర్యంగా ఎదురుగా పోయి కాల్చమని చెప్పండి దొంగచాటుగా అన్నం లేదో కలిపి పెట్టో లేకపోతే వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద ఏదన్నా మత్తు మందు జల్లిపిచ్చో ఎవరినో ఒకరిని కోవర్టం చేసుకొని చేస్తున్న పని తప్ప ఇది పిరికి పందలు చేసే చర్య ఇది చాలా పిరికి పంద చర్య ఇది సరైనటువంటి విధానం కాదు ఇది యుద్ధనీతి కాదు ఈ యుద్ధనీతి కాదు ఇది అసలు వాస్తవంగా యుద్ధనీతి అంటే ఎదురుగా ఎదురుబడి ఏమైనా ఉంటే యుద్ధం చేస్తుంటే ఆ యుద్ధంలో చనిపోతే అది వేరే విషయం కానీ యుద్ధనీతి కాకుండా ఒక కుటిల నీతితోటి మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నానికి దానికి ఒక ధర్మం అని పేరు పెట్టి ఒక యుద్ధం చేస్తున్నామని పేరు పెడుతున్నారు తప్ప అది యుద్ధం కాదు న్యాయమైనటువంటి యుద్ధం ధర్మ యుద్ధం వాళ్ళు చేస్తున్నారు అధర్మ యుద్ధం ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నాయి అందుకని రాజ్యం రాజ్యం తయారు చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు నయం లాంటి వాళ్ళు అందుకని రాజ్యం చేతుల్లోనే పోయిండ్రు ఏవో బెన్కౌంటర్లు ఆర్కే గారు మృతి చెందారు మృతి చెందలేదు గాయపడ్డారు చికిత్స పొందుతున్నారు అని రకరకాల వదంతులు వచ్చే చివరికి ఆర్కే సేఫ్ అని తెలిసింది అంటే ఇప్పుడు ఆర్కే గారు గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు ఆర్కే గారిని ప్రజలే బ్రతికించుకుంటారండి ప్రజలే సాదుకుంటారు బ్రతుకుంటే సంతోషం సంఘటన తర్వాత ఆర్కే గారి భార్య శిరీష గారిని మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళి పలకరించారా నేను ఈ మధ్య పోలేదండి నేను పోలేదు అక్కడికి తనను చూశాను నేను బయట చూశాను నేను అప్పుడు చర్చలకు వచ్చినప్పుడు కలిసాను తనని కానీ తర్వాత కలిసేటువంటి అవకాశం లేకుండే తను ఎక్కడ ఉంటుందో కూడా మాకు తెలియదు కదా కాకపోతే ఆర్కే తల్లి గారు కేర్ హాస్పిటల్లో కోమాలో ఉన్నప్పుడు మాకు వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు ఫోన్ చేసిండ్రు అక్క ఇట్లా అమ్మకు బాగలేదు హాస్పిటల్లో ఉంది అన్న గురించి కలవరిస్తుంది అంటే అప్పుడు అందుబాటులో ఉండే ఆ మరి మరి ఇట్లా ఉందంట ఇట్ల సంగతి అంటే మనం ఇద్దరం వెళ్ళి పా చూసుద్దాం అని చెప్పేసి మేము పోయినాం అనమాట అప్పటికి మూడు రోజులు అయింది ఆమె హాస్పిటల్లో ఉండి మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు వాళ్ళ తమ్ముడు వాళ్ళందరూ ఉన్నారు అక్కడ కూడా నీ గాబెట్టిండ్రు మొత్తం ఆమెను అమ్మ అన్న మిత్రుడు వచ్చిండు అమరన్న వచ్చిండు అని చెప్పేసి వాళ్ళ కొడుకు చెవి దగ్గరికి పోయి చెప్పడం అప్పటిదాకా విచిత్రంగా ఆమె కళ్ళు కూడా తెరవలేదట వాళ్ళే ఆశ్చర్యపోయిండ్రు డాక్టర్స్ కూడా ఆశ్చర్యపోయిండ్రు అసలు చలనమే లేకుండా ఆమెలో అని చెప్పి అమర్ పోయి అమ్మ అమ్మ అని రెండు మూడు సార్లు వెలిసి నేను ఆర్కే మిత్రుడిని వచ్చిన నా పేరు అమర్ మేమందరం చర్చలప్పుడు అందరం కలిసి వచ్చిన వాళ్ళం ఇక్కడ అమర్ గారు సీనియరా ఆర్కే గారు సూర్య సీనియరా దేంట్లో ఈ ఉద్యమాల్లో ఉద్యమాలలో తను ఎప్పుడు వచ్చారు మరి నాకు ఐడియా లేదండి కానీ తను మాత్రం అమర్ మాత్రం ఇరవై ఐదేళ్ళుగా అజ్ఞాతంలో ఉంటున్నాడు అంతకుముందు విద్యార్థి రంగంలో ఆరణేషన్లో పనిచేసిండు అజ్ఞాతంలో మాత్రం ఇరవై ఐదేళ్ళు దాటినాయి అరెస్ట్ అయ్యేటప్పటికే ఇరవై ఐదేళ్ళు చివరిగా ఎప్పుడు చూశారు అమర్ గారు అమర్ గారిని నేను నెల రోజుల క్రితం చూశాను నెల 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 పదిహేను రోజులు అయింది అజ్ఞాతంలో ఉన్న అమర్ గారిని ఎలా చూడగలిగారు అది ఎలా చూడగలిగారు కనిపించలేదా ఇబ్బంది ఉంటుందండి ఇబ్బంది కదా అండర్గ్రౌండ్లో ఉన్న వ్యక్తిని కలవడం అనేది ఆ ఇబ్బందులను తెలిసే కదా చేసుకున్నది ఇబ్బందులు వస్తాయని తెలిసే చేసుకున్నాం ఆ ఇబ్బందులు కష్టాలు ఇష్టాలుగా మలుచుకుంటే అది పెద్ద ఇబ్బంది అనిపించదు దాని దాంట్లో ఇబ్బంది అయినప్పటికీ ఇబ్బందిగా ఫీల్ కాం కేర్ ఆసుపత్రిలో మరి ఆర్కే గారి మాతృమూర్తితో అమర్ గారు మాట్లాడారు మాట్లాడే అంటే మాట్లాడటం అంటే అమ్మ నేను ఆర్కే గారి మిత్రుని వచ్చిన నేను నా పేరు అమర్ అమ్మ కళ్ళు తెరువు అని అంటే నిజంగా విచిత్రంగా కళ్ళు తెరిచి పోయినాం కలిసిపోయినాం ఇద్దరం కలిసి అజ్ఞాతంలో ఉన్నారు పోలీసులు అప్పుడు ఇక్కడ కేసు ఉండే అప్పుడు అప్పుడు కేసులు ఉండే ఇక్కడ కేసులు ఉన్నప్పుడు కేసులకు అటెండ్ అవుతున్నారు అప్పుడు తను మేము కలిసి వెళ్ళినాం అనమాట కొంచెం అంటే అలా వచ్చినప్పుడు ప్లాన్ చేశారా సెమీ లీగల్గా ఉన్నారు అప్పుడు అప్పుడు అలా వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా అమర్ గారి మీద ఎన్కౌంటర్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమన్నా అనుమానం ఉండింది మొన్న కాదు కానీ అంతకుముందు ఉండే 
అంతకు ముందు కనిపిస్తే కాల్చి వేసేటువంటి పరిస్థితి ఉండే అదే అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే మళ్ళీ నేను కొత్తగా చెప్పాల్సింది ఏం లేదు విచిత్రంగా ఏంటంటే అమ్మ కళ్ళు తెరిచి చూడడం వాళ్ళ తమ్ముడు మా అన్ననే వచ్చినంత సంతోషమైందన్న మీ రూపంలో మా అన్న వచ్చిండు అనుకుంటాం మేము మా అమ్మ కళ్ళు తెరిచి చూసింది మాకు అంతే చాలు అదొక తృప్తి మిగిలింది మాకు అని చెప్పేసి వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు మాట్లాడడం అమ్మరు కూడా కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకోవడం ఆ అమ్మని చూసి ఆ బాధలు హాస్పిటల్లో ఒక తల్లి పడుతున్న ఆవేదన తన కొడుకు కోసం తపన అదంతా ఉంటుంది కదా ఎవరికైనా ఏ తల్లికైనా ఉంటుంది బిడ్డల కోసం ఆరాటం బాధ అనేటువంటిది ఆ బాధ నిజంగా చెప్పలేము అసలు మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ అంటే కళలని నిజం చేస్తూ ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అండ్ కంటెంట్ డు వాచ్ ఐ